সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা আমি মৈত্রী সরকার রমা সমাজকর্ম বিভাগ সহকারী অধ্যাপক রূপসা কলেজ আমি তোমাদের আজকে সমাজকর্ম বিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণা নিয়ে আলোচনা করব এর আগের ক্লাসে আমি সমাজকর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে সমাজকর্ম কয়েকটি পদ্ধতি কয়েকটি কৌশল মানে পদ্ধতি এবং কৌশল ছাড়া কখনো সমাজকর্ম করা সম্ভব না একটা সমাজের উন্নয়ন করতে গেলে কিছু পদ্ধতি এবং কৌশল অবলম্বন করতে হয় সেদিন আমি বলেছিলাম যে এই পদ্ধতিগুলো আসলে কি পদ্ধতির জন্য কিন্তু তোমাদেরকে আলাদাভাবে একটু পড়াশোনা করতে হবে এবং সেটি হচ্ছে ষষ্ঠ অধ্যায়তে তোমরা দেখতে পাবে যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি কি দলের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি কি সমষ্টির ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজে তোমাদেরকে কাজ করতে গেলে পরে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলে যে কোনো কাজই করতে যাও না কেন সে কাজটি যদি তুমি পদ্ধতির মাধ্যমে করো কোনো যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে করো তাহলে সে কাজটি কিন্তু সুসম্পন্ন হবে এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে সেটি হচ্ছে পদ্ধতি কিন্তু তোমাদেরকে হতে হবে কল্যাণমুখী কল্যাণমুখী পদ্ধতি অবলম্বন করে সমাজের কল্যাণ করতে পারলে সেই পদ্ধতি কার্যকরী পদ্ধতি হবে তোমাদেরকে বারবারই একটি কথা বলা হয়েছে যে সমাজকর্ম হচ্ছে একটি মানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা এর আগের ক্লাসেও আমি একটি কথাই বলেছিলাম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর তোমাদের বৈজ্ঞানিক বলতে গেলেই হয়তো বুঝবা যে বিজ্ঞানভিত্তিক কি কারণ থাকতে পারে বিজ্ঞানভিত্তিক কারণটাই হচ্ছে কি সেটি হচ্ছে এই পদ্ধতিগুলো এই সেই পদ্ধতির ধারাবাহিকতা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো তার আগে পদ্ধতি সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে রাখি তোমাদের কারণ পদ্ধতি যদি তুমি না জানো তাহলে সমাজ কর্ম তুমি করতে পারবা না সমাজের উন্নয়ন করতে পারবা না যে কোনো ভালো কাজ করতে গেলে পরে যে কোনো কাজ করতে গেলে পরে তোমাকে কিছু কৌশল অবলম্বন অবলম্বন করতে হবে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সেক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি যথার্থ অনুশীলন যদি তুমি না করতে পারো তাহলে পরে সমাজকর্মকে সার্থক করে গড়ে তুলতে পারবা না সেজন্য পেশাদার যে সমাজকর্ম আছে সেসব সমাজকর্মী বা সেসব কর্ম প্রক্রিয়া বা কর্মপন্থার মাধ্যমে সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দক্ষতা ও নীতিমালা সমাজের ব্যক্তি দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করা হয় সেসব সুশৃঙ্খল কর্ম প্রক্রিয়াই যোগফলটা যদি আমরা করি তাহলে পরে সেটাই হচ্ছে সমাজকর্ম পদ্ধতি এখন আমি তোমাদেরকে একটি কথাই বোঝাতে পারছি হয়তো যে সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানটা থাকতে হবে দক্ষতা থাকতে হবে নীতি থাকতে হবে থেকে সমাজের যে ব্যক্তি আছে সমাজের যে দল আছে যে সমষ্টি আছে তাদের সমস্যার সমাধান সমাধানে এইগুলো প্রয়োগ করতে হবে সেই জ্ঞান দক্ষতা এবং নীতিগুলো প্রয়োগ করা হবে প্রয়োগ যদি তুমি যথাযথ প্রক্রিয়ায় তুমি করতে পারো সে এবং সুশৃঙ্খল উপায়ে করতে পারো করতে গেলে যার যে কয়টা জিনিস তোমার দরকার হলো সে কটাই যোগফলই হচ্ছে তোমার পদ্ধতি এখন একটু কথাগুলো হয়তো তোমার কাছে একটু কঠিন মনে হতে পারে তাহলে আমি আরও একটু সহজভাবে বলি যে সমাজকর্মের পদ্ধতি যদি তোমাকে অবলম্বন করতে হয় তাহলে পরে তোমাকে জ্ঞান দক্ষতা এবং নীতি থাকতে হবে এই জ্ঞান দক্ষতা এবং নীতিমালার যোগফলটাই যোগফলটার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে সমাজকর্ম পদ্ধতি আশা করি বুঝতে পারছ যে সমাজকর্মের পদ্ধতিটা কি এখন আমি যদি বিভিন্ন মনীষীদের সংজ্ঞার ভিতরে যাই আমি তো বারবারই বলি যে আমি তুমি এক যে কথাগুলো বলবো আমি একটা কথা দিয়ে তোমাকে বুঝাই দিচ্ছি তুমি বুঝলে তুমি লিখলে তুমি বাস্তবায়ন করলে সে কাজ কিন্তু আমরা সব সবসময়ের জন্য বিভিন্ন মনীষীদের কথা মাথায় রাখি বিভিন্ন ভালো ব্যক্তিবর্গের কথা মাথায় রাখি যে তারা কি বলে গেছেন পূর্ব পুরুষেরা কি বলে গেছেন জ্ঞানী ব্যক্তিরা কি বলে গেছেন বা এসব ব্যাপারে যারা দক্ষ তারা কি বলে গেছেন তাদের কথাগুলো যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে আমাদের এগোতে আরও সুবিধা হবে আমরা কিভাবে এগোবো তাহলে পরে 
এখানে আমরা সমাজকর্মের পদ্ধতি সম্পর্কে একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলি সেটি হচ্ছে এইচ বি ট্রেকার এইচ বি ট্রেকার এইচ বি ট্রেকার বলেন পদ্ধতি হচ্ছে আরেকটি কথা এ তোমরা কিন্তু ইনভার্টেড কমা দিয়ে তার ভেতরে সংজ্ঞাটা একেবারে হুবু যা থাকবে আমি এখন যেটা বলছি এবং বইটা খুললেও সেটা পাবা তোমরা হুবু সেই কথাটি তোমরা ইনভার্টেড কমার ভিতর দিয়ে আটকে দেবা এবং তার কথাটা হুবু সেইভাবেই লিখবার চেষ্টা করবা এবং বুঝবার চেষ্টা করবা এবং মুখস্থ করে ফেলবা এবং নিজের ভেতরে ধারণ করে ফেলবা যখনই তুমি এটিকে ধারণ করে ফেলবা তখনই দেখবা যে তুমি এটা বাস্তবায়ন করতে এবং যে কোনো প্রক্রিয়ায় তোমাকে যদি আমরা কোশ্চেন করি তাহলে পরে তোমার লিখতে সুবিধা হবে বুঝতে সুবিধা হবে তো আমরা যাই এইচ বি ট্রেকার কি বলেছেন দেখি এইচ বি ট্রেকার বলছেন যে পদ্ধতি হচ্ছে কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেতন ও সুপরিকল্পিত উপায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে পদ্ধতি হচ্ছে কোনো কিছু সম্পাদন করার উপায় কিন্তু এর অন্তরালে রয়েছে জ্ঞান বুদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট কর্মনীতির এক সমন্বিত বিন্যাস উনি খুব সুন্দরভাবে কথাগুলো বলেছেন কিন্তু দেখো সেই একই কথাই আসলাম যে আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দক্ষতা এবং নীতিমালার সমষ্টি মানে এর যে একত্রিতকরণটা একত্রিতকরণের প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে পদ্ধতি এইচ বি ট্রেকারও ঠিক ওই একই কথা বলছেন তিনি বলছেন কি পদ্ধতি হচ্ছে কোনো লক্ষ্য অর্জনের যে কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে তোমার সমাজে ভালো কাজ করবার জন্য তোমাকে একটা লক্ষ্য স্থির করতে হবে যে আমি এই কাজটি করব উন্নয়নমূলক কাজ যে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ সেটিকে তুমি সামনে রেখে তুমি কাজ করবা তা সেটিকে যখন তুমি সামনে রাখবা সেই লক্ষ্যটাকে অর্জন করবার জন্য তোমাকে সচেতন থাকতে হবে এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে তোমাকে এগোতে হবে তোমার যদি পরিকল্পনাহীনভাবে এগো অপরিকল্পিতভাবে যদি তুমি এগো তাহলে তুমি কাজটা ঠিকভাবে করতে পারবা না তারপরে যদি অসচেতন থাকো তাহলেও তুমি কাজটি ঠিকভাবে করতে পারবা না তাহলে প্রথম কথাটি হচ্ছে পদ্ধতি হচ্ছে কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সচেতন এবং সুপরিকল্পিত উপায় তারপরে কি বলছেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে অর্থাৎ বাইরের থেকে আমরা দেখতে পাই পদ্ধতি হচ্ছে কোনো কিছু সম্পাদন করার উপায় মানে কোনো কিছু শেষ করার উপায় বাইরের থেকে তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজটা করছো এটি বুঝি তুমি শেষ করলে কিন্তু না এইটি কিন্তু শেষ কথাই না এবং এটি শেষ করার উপায় কিন্তু এটু না এর ভেতরে অর্থাৎ এর অন্তরালে আছে কি আছে অন্তরালে অন্তরালে ঠিক ওই তিনটি কথার যোগফল আছে কি সেই তিনটি কথা সেটি হচ্ছে জ্ঞান বুদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি সুনির্দিষ্ট উপায়ে যদি তুমি তোমার নীতি প্র মানে কর্ম পরিকল্পনাটা না করো কর্মনীতিটা না বাস্তবায়ন করো তাহলে কিন্তু তোমার পদ্ধতি কার্যকারিতা সম্পাদন হবে না বা তুমি লক্ষ্য অর্জন করতে পারবা না তাহলে কি হলো আমরা এখানেই শেষ করে দিয়ে এটা এইচ বি ট্রেকারের সংজ্ঞাটি সংজ্ঞাটি আমরা একেবারে আমার মনে হয় কথার মধ্যে থেকেই তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা এবং বোঝার কথা সেটি হচ্ছে পদ্ধতি হচ্ছে কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেতন ও সুপরিকল্পিত উপায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে পদ্ধতি হচ্ছে কোনো কিছু সম্পাদন করার উপায় কিন্তু এর অন্তরালে রয়েছে জ্ঞান বুদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট কর্মনীতির এক সমন্বিত বিন্যাস অর্থাৎ একত্রিত করা সমন্বিত করা অর্থাৎ যোগ করাটা যেটাকে আমি আগেও বলেছিলাম সেইটির বিন্যাসটি হচ্ছে পদ্ধতি তাহলে এই সংজ্ঞাটি কে বলেছেন এইচ বি ট্রেকার এইচ বি ট্রেকারের এই সংজ্ঞাটি তোমরা বইটা খুলেই পেয়ে যাবা এটি মুখস্থ করে ফেলবা এবং আমার মনে হয় বুঝতেও পেরে গেছো এখন আমার মনে হয় এই সংজ্ঞাটি যদি তোমার জানা থাকে এনার কথা যদি এনার বাণী এনার যে চিন্তা চেতনা এনার কথাটা যদি তুমি আত্মস্থ করতে পারো এটি যদি তুমি বুঝে যেতে পারো তাহলে এর উপর থেকে তুমি সমাজকর্ম পদ্ধতির বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে তুমি লিখতে পারবা তুমি এর বৈশিষ্ট্য কী তাও লিখতে পারবা 
মানে বৈশিষ্ট্য বলতে এটাই বোঝাচ্ছে যে সমাজকর্ম পদ্ধতির যেমন একটা বৈশিষ্ট্য কথা বলি যে এটি একটি সচেতন ও সুপরিকল্পিত উপায় এটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি একটি কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া তারপরে তুমি বলতে পারো এটি একটি জ্ঞান বুদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট কর্মনীতির একটি সমন্বিত বিন্যাস এগুলো কিন্তু এর একটি বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞার ভিতরেই বৈশিষ্ট্য লুকানো আছে তোমরা শুধুমাত্র একটু দৃষ্টিটা তোমাদের চোখ কান খোলা রেখে একটু বোঝার চেষ্টা করবা এবং বুঝে যদি তোমরা একটু লিখতে পারো তাহলে যেভাবেই যে কর্নার থেকে তোমাকে প্রশ্ন করা হোক না কেন তোমরা এর উত্তরটা ঠিকভাবে লিখতে পারবা এবং বুঝে বুঝেও যেতে পারবা তাহলে কি হলো আমরা তাহলে তো একজন মনীষী বা একজন সমাজ বিজ্ঞানীর সংজ্ঞা তোমাদের সামনে উল্লেখ করলাম এখন আমি পাশাপাশি আরও কয়েকজন মনীষী আছেন আরও কয়েকজন সমাজ বিজ্ঞানী আছেন যেমন সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল হাকিম সরকার সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণায় বলেছেন যে যেসব কর্মপন্থা বা কর্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান দক্ষতা এবং নীতিমালা ব্যক্তি দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী প্রয়োগ করে থাকেন সেসব সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়ার সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি দেখো সেই একই কথাই বলেছেন একই রকম জায়গায় কারণ পদ্ধতি তো আমরা পরিবর্তন করতে পারবো না পদ্ধতির পরিবর্তন তো নাই কারণ পরিবর্তন করব কিভাবে জ্ঞান বাদ দিয়ে তো পদ্ধতি হয় না সুশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতি বাদ দিয়ে তো কোনো পদ্ধতি হয় না তারপরে তোমাকে কোনো কর্মনীতি বা কর্ম পরিকল্পনা ছাড়া তো তো তোমার পদ্ধতি হবে না তোমার যদি দক্ষতা না থাকে তাহলে তো তোমার পদ্ধতি বাস্তবায়ন হবে না তাহলে যে সমাজ বিজ্ঞানী কথা বলুক না কেন ঘুরে ফিরে কিন্তু এই আমরা একই জায়গায় যাচ্ছি তাহলে আমরা একটু পাশাপাশি আরেকজনের সংজ্ঞার কথা এ কারণেই বললাম যে আমরা একটু মিলিয়ে দেখি যে উনি কি অন্য কোনো চিন্তা ভাবনার কথা বললেন কি না সেটা যদি আমরা একটু পাশাপাশি মিলিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পেলাম যে উনি কিন্তু আলাদা কিছুই বলেন নাই একটু কথাগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে এক একজন এক এক ভঙ্গিতে বলেছেন এক এক আকারে বলেছেন কিন্তু চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে বোঝার ক্ষেত্রে দেখো একই কথা কি বললেন সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাম ডক্টর আব্দুল হাকিম সরকার আব্দুল হাকিম সরকার বলছেন ডক্টর আব্দুল হাকিম সরকার কি বলছেন সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণায় তিনি বলছেন যেসব কর্মপন্থা বা কর্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান দক্ষতা এবং নীতিমালা ওই দেখো সেই তিনটে কথাই এসে গেল সমাজকর্মের জ্ঞান দক্ষতা এবং নীতিমালা কাদের উপর প্রয়োগ করতে বলছেন ব্যক্তি দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে তাহলে পরে ব্যক্তির সমস্যা হতে পারে দলের সমস্যা হতে পারে সমষ্টির সমস্যা হতে পারে সে তাদের সমস্যার সমাধানে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী প্রয়োগ করে থাকেন সেসব সুশৃঙ্খল কর্ম প্রক্রিয়ার সমষ্টি হচ্ছে সমাজকর্ম পদ্ধতি ওই একই কথাই হয়ে গেল তাহলে আমরা আজকে এ দুটো সংজ্ঞা খুব ভালোভাবে বুঝে গেলাম কথা একই বোঝা একই কিন্তু এক একজন এক এক প্রক্রিয়ায় বা এক এক পন্থা অবলম্বন করে লিখেছেন তোমরা কিন্তু হুবহু সেভাবে লিখবার চেষ্টা করবা কিন্তু চিন্তা চেতনা একই আমরা দেখি ছোট্ট আরেকটি সংজ্ঞা পাশাপাশি দেখি ডক্টর আলী আকবর কি বলেছেন ডক্টর আলী আকবর কিন্তু একজন বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী এবং বিখ্যাত সমাজ কর্মী আমরা পড়েছি ওনার সরাসরি ওনার ক্লাস করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তা ডক্টর আলী আকবর ছিলেন এক সাংঘাতিক ধরনের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি উনি যে সমাজ এবং সমাজ এই সমাজকে উন্নয়নের জন্য সমাজকে একটা গতিতে ফিরিয়ে আনবার জন্য সমাজের যে প্রতিটা মুহূর্তে মুহূর্তে যে চেঞ্জ এই চেঞ্জগুলো কিভাবে আসছে তার যে চিন্তা ভাবনা তার যে কথা সত্যি আমি খুব নিজেকে এই এই ক্ষেত্রে আমি খুব নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে আসলেই ডক্টর আলী আকবর তার ক্লাস করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তো উনি কি করে বলেছেন উনি ডক্টর আলী আকবর বলছেন কি পদ্ধতি হচ্ছে সচেতন প্রক্রিয়া দেখো অল্প কথায় উনি কথা বলে যাচ্ছেন পদ্ধতি হচ্ছে সচেতন প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের একটি সুপরিকল্পিত উপায় 
সব কথা এক কথার ভিতরে বলে দিচ্ছেন জ্ঞান দক্ষতা নীতি এত ভাঙায় চুড়ায় এত আলাদা করে তোমাকে বোঝায়নি উনি এক কথায় বলে দিলেন কি পদ্ধতি হচ্ছে সচেতন প্রক্রিয়া আমি যদি সচেতন থাকি তাহলে সেই সচেতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করি তাহলে তো আমার সেই পদ্ধতি সাকসেস হবে আমি ওই পদ্ধতি অবলম্বন করে যদি কাজ করি সমাজের উন্নয়ন করি তাহলে অবশ্যই আমার কাজটা হতে বাধ্য তাহলে আমাকে সচেতন হতে হবে আর তারপরের কথাটা কি বলছেন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমার লক্ষ্যটা কিন্তু সুনির্দিষ্ট হতে হবে বিভিন্ন লক্ষ্য সামনে নিলাম এটা করব না ওটা করব ওটা করব না সেটা করব এটার উন্নয়ন করব না ওটার উন্নয়ন করব না আমি যে কোনটার উন্নয়ন করব আমি যে কোন কাজটি করব সেই কাজটি আমাকে সামনে নিতে হবে সেই কাজটি যখনই আমি সামনে ঠিক করে নেব যে কোনো একটি কাজ যে কোনো একটি চিন্তা ভাবনা যে কোনো একটি উন্নয়নমূলক কাজ যে কোনো সমাজ কল্যাণমূলক কাজ সেটিকে আমাকে আগে স্থির করতে হবে যে আমি আসলে কোন কাজটি করব সেই কাজটিকে সুনির্দিষ্টভাবে সামনে নিতে হবে নিয়ে তার একটি সুপরিকল্পিত উপায়টাই হচ্ছে পদ্ধতি তাহলে কি হলো সুপরিকল্পিত উপায়টাই হচ্ছে পদ্ধতি এই কথাটি কি বললেন ডক্টর আলী একবার আমার মনে হয় তোমাদের কাছে ডক্টর আলী একবরের এই ছোট্ট কথায় সব কথা জানা গেল তারপরে এইচ বি ট্রেকারের কথাটি আমাদের খুব ভালো লাগলো ডক্টর আব্দুল হাকিম সরকার যিনি বলেছেন সমাজকর্মী উনিও আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধ সমাজকর্মী উনি যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন ওটিও খুবই গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞা তাহলে গ্রহণযোগ্য এ কারণেই বলছি যে আলী আকবর ডক্টর আলী আকবর যে কথাটি বলেছেন সেটি কিন্তু অল্প কথায় সব কথা বলে দিয়েছেন কিন্তু তোমাদের বোঝবার জন্যে তোমাদের সুপরিকল্পিত উপায় কি পদ্ধতি একটি সচেতন প্রক্রিয়া উনি এক কথায় বলে দিলেন কিন্তু এই সচেতন প্রক্রিয়াটা কি এটিকে ভাঙিয়ে চুরিয়ে যেভাবে উনি বেশ বলেছেন এস বি ট্রেকার বা ডক্টর হাকিম সরকার যে কথাগুলো বলেছেন আব্দুল হাকিম সরকার এই স্যার যে সব কথাগুলো বলেছেন এই কথার মাধ্যম দিয়ে ওনাদের দুজনের সংজ্ঞার মাধ্যম দিয়ে আমাদের এই সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণাটা সম্পর্কে একেবারেই ক্লিয়ার হয়ে গেল আর ডক্টর আলী আকবরের কথাটাই যদি আমরা সর্বশেষে নিয়ে আসি তাহলে পরে আমাদের বুঝতে সুবিধা হচ্ছে যে উনি এক কথায় কি বলতে চেয়েছেন আমরা যদি এইচ বি ট্রেকারের সংজ্ঞাটি না জানি বা ডক্টর আব্দুল হাকিম সরকারের সংজ্ঞাটি না জানি তাহলে কিন্তু এইচ বি দুঃখিত তাহলে কিন্তু আমরা তোমার ডক্টর আলী আকবরের সংজ্ঞাটি পড়লে হঠাৎ করে বুঝতে পারবো না কারণটা কি উনি কিন্তু ব্যাখ্যা করে দেন নাই উনি কিন্তু ব্যাখ্যা করে বলেন নাই বা বুঝায় বলেন নাই যে এই সচেতন প্রক্রিয়াটা কি সুপরিকল্পিত কর্ম প্রক্রিয়াটা কি কিন্তু এইচ বি ট্রেকার আর ডক্টর আব্দুল হাকিম সরকার উনি উনি কিন্তু একেবারে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তা আমার মনে হয় তোমরা যদি একটু কষ্ট করে একটু ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করে তোমরা যদি এগোতে থাকো তাহলে আমার মনে হয় যে সমাজকর্ম পদ্ধতি কি এই ধারণাটি তোমাদের কাছে একেবারেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে তা সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণা তো তোমরা জানতে পারলে এখন কথা হচ্ছে সমাজকর্ম পদ্ধতি গুলো কি কি ওটাকে শুধু তো একটা না পদ্ধতিগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে কয়েকটা পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়েছে যে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রথম হচ্ছে আমরা পদ্ধতি নিলাম পদ্ধতিটাকে দুভাগে ভাগ করতে পারি আমরা পদ্ধতিটাকে আমরা দুভাগে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে কাজের সুবিধার ক্ষেত্রে ওই যে বারবার করে বলছে সুপরিকল্পিত উপায় তারপরে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এই কর্মপরিকল্পনাটা করতে গেলে পরে আমরা পদ্ধতিটাকে কিভাবে ভাগ করতে পারি তো এক্ষেত্রে ওনারাও ভাগ করে দিয়েছেন তা ভাগ করতে গেলে পরে আমরা দেখতে পাই যে সমাজকর্ম পদ্ধতিটাকে আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে মৌলিক পদ্ধতি আর একটি হচ্ছে সহায়ক পদ্ধতি বা আমরা যদি আরেকটু হালকা করে বুঝাই দিই একটি হচ্ছে মূল পদ্ধতি বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি সরাসরি যে পদ্ধতিটা যাচ্ছে সেটি একটা আর হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতি তার মানে দুটো পদ্ধতি একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ একটি হচ্ছে পরোক্ষ একটি হচ্ছে মৌলিক একটি হচ্ছে সহায়ক একই কথা মৌলিকও যা প্রত্যক্ষ হতা সহায়ক যা পরোক্ষ হতা একই কথা 
তোমাদের বুঝতে সুবিধার্থে আমি এই কথাটি বললাম তাহলে মৌল আমরা পদ্ধতিটাকে প্রথমে দুভাগে ভাগ করলাম একটি হচ্ছে মৌলিক পদ্ধতি একটি হচ্ছে সহায়ক পদ্ধতি এবার আবার মৌলিক পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি আবার সহায়ক বা সাহায্য করতেছে যে বা পরোক্ষভাবে যে পদ্ধতি আছে পাশে সেটাকেও আমরা আবার তিন ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে প্রথমে আসি মৌলিক পদ্ধতিটাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিই মৌলিক পদ্ধতির প্রথম তিন ভাগটা আমরা দেখো সংজ্ঞার ভিতরে কিন্তু বলে গেছি বারবার সেটি হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজকর্ম পদ্ধতি দলকেন্দ্রিক সমাজকর্ম পদ্ধতি আর একটি হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি তাহলে পদ্ধতি কয় প্রকার এইটুকু আমরা আগে বুঝে নিই সেটা হচ্ছে পদ্ধতি মূলত দুই প্রকার একটি হচ্ছে মৌলিক পদ্ধতি আর একটি হচ্ছে সহায়ক পদ্ধতি বা সাহায্যকারী পদ্ধতি বা পরোক্ষ পদ্ধতি তাহলে এই দুটো প্রকার থাকলো এবার মৌলিক পদ্ধতিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করলাম সেখানটায় প্রথম হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজকর্ম পদ্ধতি দলকেন্দ্রিক সমাজকর্ম পদ্ধতি আর হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি শেষ আমাদের মৌলিক পদ্ধতির চ্যাপ্টার ক্লোজ করে দিলাম এবার থাকলো কি তোমার পরোক্ষ পদ্ধতি পরোক্ষ পদ্ধতিকেও আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি কি কি সেটি হচ্ছে সামাজিক কার্যক্রম সামাজিক গবেষণা আর একটি হচ্ছে সামাজিক প্রশাসন তাহলে সামাজিক কার্যক্রম সামাজিক গবেষণা সামাজিক প্রশাসন এই তিনটি পদ্ধতি হচ্ছে সাহায্যকারী পদ্ধতি তাহলে আমরা যদি এবার যোগ করি যোগ করলে পরে আসলো কি সমাজকর্মের পদ্ধতি কয়টা ছয়টা মোট ছটি পদ্ধতি আমরা বের করে নিয়ে আসলাম তিনটি মৌলিক তিনটি সাহায্যকারী বা পরোক্ষ বা সহায়ক আমি কি বোঝাতে পারছি কিনা আমি জানি না তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আমি বুঝতে পারছি না আমার মনে হয় এর পরে আর কিভাবে বোঝানো যাবে সমাজকর্মের পদ্ধতি তোমরা বইতে দেখবো একটা ছক আকারে দেওয়া আছে তোমরা ছক করেও লিখতে পারো ওটা আরও ভালোভাবে প্রথমে সমাজকর্ম পদ্ধতি একটা অ্যারো দিয়ে তোমরা দুপাশে দুটো অ্যারো দেবা দিয়ে তোমরা লিখতে পারো মৌলিক পদ্ধতি এবং সাহায্যকারী পদ্ধতি এবার মৌলিক পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করবা ব্যক্তি সমাজকর্ম দল সমাজকর্ম সমষ্টি সমাজকর্ম এবার সাহায্যকারী পদ্ধতি যেটা থাকছে পাশে সেটাকে তুমি তিন ভাগে ভাগ করবা সেটা হচ্ছে সামাজিক প্রশাসন সামাজিক গবেষণা এবং সামাজিক কার্যক্রম এই জিনিস এই ছয়টা জিনিস যদি তোমরা মাথায় রাখতে পারো তাহলে পরে সমাজকর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে আর বেশি জানার প্রয়োজন নাই তারপরে আমি আলাদা আলাদাভাবে ব্যক্তি সমাজকর্মটা কি দল সমাজকর্ম কি সমষ্টি উন্নয়ন সমষ্টি সংগঠন ওই পদ্ধতি মৌলিক পদ্ধতিগুলো বিস্তারিত আলোচনা করে দেব এবং পাশাপাশি সাহায্যকারীটাও আলোচনা করে দেব প্রত্যেকটা পদ্ধতির সাথে সাহায্যকারীটা থাকবে কারণ মৌলিক পদ্ধতি কিন্তু এখানে একটা যে একটা জিনিস আমি বোঝাই দিই সেটি হচ্ছে তোমরা হয়তো এখানে তোমাদের ভেতরে প্রশ্ন থাকতে পারে সব কটা পদ্ধতি তো একটা একটার ভিতরে এনে দেয়া যেত না মৌলিক পদ্ধতি যখন কাজ করবে একটা পদ্ধতি ব্যক্তি সমাজকর্ম যখন কাজ করবে তখন তাকে হেল্প না করলে আমি যখন কাজ করতে যাব আমি একা পারি না একা যখনই কাজ করতে যাব তখনই সে কাজটা কিন্তু পরিপূর্ণ হবে না আমাকে হে সাহায্য করবার জন্য পেছনে কিছু ব্যক্তির প্রয়োজন হতে পারে কিছু সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে সে কারণেই পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ওরকমই যে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করবার সময় তাকে সাহায্যকারী পদ্ধতির সাহায্য নিতেই হবে না নিলে কখনোই মৌলিক পদ্ধতি কাজ করতে পারবে না তার মানে মৌলিক পদ্ধতি যতই মূল হোক না কেন যতই প্রধান পদ্ধতি হোক না কেন অবশ্যই তাকে সাহায্যকারীর পদ্ধতি সাহায্য নিতে হবে নতুবা সে কাজ করতে পারবে না তাহলে আমরা একটা জায়গায় পরিষ্কার হলাম যে সেটি হচ্ছে মৌলিক পদ্ধতি কখনোই সাহায্যকারী পদ্ধতির সাহায্য ছাড়া কখনোই মৌলিক পদ্ধতি কাজ করতে পারবে না সেখানে মৌলিক পদ্ধতিতে তিনটে আছে সেটা যেই কাজ করুক না কেন ব্যক্তি দল সমষ্টি যেই কাজ করুক না কেন এরা তো তিনজনই মূল পদ্ধতি হিসেবে হাজির হয়েছেন কিন্তু যতই মূল পদ্ধতি হিসেবে হিসেবে আসুক না কেন সাহায্যকারী পদ্ধতির সাহায্য ছাড়া তারা কাজ করতে পারবে না তাহলে আমরা আজকে এটুকুই থাকবে 
সেটি হচ্ছে সমাজকর্ম পদ্ধতিটা কি সংজ্ঞা দিলেন কারা কারা এইচ বি ট্রেকার তারপরে ডক্টর আব্দুল হাকিম সরকার আরেকজন হচ্ছেন ডক্টর আলী আকবর আমাদের এই তিনজনের সংজ্ঞাটি ভালোভাবে পড়বা আর সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো কি কি কত ভাগে ভাগ করা হলো সেটি পড়বা এবং ছয় ভাগে ভাগ করা হলো সমাজকর্মের পদ্ধতি দুটি মৌলিক এবং সহায়ক বা সাহায্যকারী পদ্ধতি মৌলিক পদ্ধতি তিনটি সাহায্যকারী পদ্ধতি তিনটি মৌলিক পদ্ধতি তিনটি কি কি ব্যক্তি সমাজকর্ম দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সমাজকর্ম আর সাহায্যকারী পদ্ধতি তিনটি কি কি সেটি হচ্ছে সামাজিক প্রশাসন সামাজিক কার্যক্রম এবং সামাজিক গবেষণা আজ এ পর্যন্তই আগামী ক্লাসে আমরা এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেব এবং এত সুন্দর এবং এত অল্পতে তোমরা এটা বুঝে যাবা যে তোমাদের আগামী ক্লাসগুলো বুঝতে আর কোনো সমস্যা হবে না এবং এখান থেকে তোমাদের যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন তোমরা লিখতে পারবা আশা করি সংজ্ঞাটি যদি তোমরা ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারো এবং পদ্ধতিগুলোটা যেভাবে আমরা বুঝাই দেব সেটা যদি বুঝে যেতে পারো একটু বইটা খুলে দেখলেই পেরে যাবা যে সমাজকর্মের পদ্ধতিটা কি তো আজ এ পর্যন্তই তোমরা সকলে ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা এবং বর্তমান যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করবার জন্যে বাইরে বেশি ঘোরাফেরা করবা না সব সময় মাস্ক পরে থাকবা স্বাস্থ্যবিধি যেটা সেটা মেনে চলবার চেষ্টা করবা কারণ আমাদের সকলেই ওই যে বললাম সচেতন যদি না হই সচেতন হতে হবে সচেতন না হলে পরে আমরা তো উন্নয়নের দিকে যেতে পারবো না আমাদের সমাজে যে মহামারী দেখা দিয়েছে এই পৃথিবীতে যে মহামারী দেখা দিয়েছে তা আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে আমরা কিন্তু নিজেরাই নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে পারব তো সুতরাং মা বাবা বারবারই হয়তো নিষেধ করবে যে বাইরে যেও না বা তোমরা ভালোভাবে থাকো পরিচ্ছন্ন থাকো সুন্দর থাকো তারপরে তোমরা এভাবে চলাফেরা করো সে কথাগুলো শুনবার চেষ্টা করবা এবং আমাদের দেশে বিশেষ করে সারা পৃথিবীতে যে অ্যানাউন্সমেন্টটা আছে যে ঘোষণাটা আছে সেই ঘোষণাটা সে একদম অক্ষর অক্ষরে পালন করবা আর আমাদের দেশের সরকার ইতিমধ্যেই ইতিমধ্যেই কেন শুরু থেকেই যেভাবে এটিকে কন্ট্রোল করবার চেষ্টা করছে তা তোমরা মনে হয় একটু যদি ভালোভাবে চোখ কান খোলা রেখে দেখো যে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশ এখনো অনেক অনেক ভালো আছে যেটুকু আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি সেটুকু আমাদের নিজস্ব অসচেতনতার কারণে আর কিছুটা তো আছে এটি একটি অদৃশ্য ভাইরাস আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে সেজন্য আমরা মনে হয় সকলে সচেতন থাকব ভালো থাকব সুস্থ থাকব আমরা আগামী ক্লাসে আবারও কথা হবে দেখা হবে সে পর্যন্ত তোমরা সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সকলকে